Hi friends, in this video, TN Police Exam la Psychology Test, that is the model questions in the question. Here is the TN USRB website, la, model question for the model question. That is the first one. That is the first one. That is the Tamil subject. That is the first one. That is the first one. That is mathematics related. Okay. அதலையும் செஞ்சி பாக்கரம் மாதிரியான கேல்விகள் நான் குஞ்சமாத்தான் இருந்துச்சி குஷ்டின் பேப்பர் ஈசியாதா இருந்துச்சி அதை மாதிரி மேன் எக்சாமும் ஈசியார்க்கும் அப்படின்ன நம்புவோம் இந்த விடியோல மாடல் குஷ்டின்சு பாக்கலாம் எவளவு குய்க்க ஈசியா பண்ணலாம் அப்படிங்கரதான் பாக்கலா a is to b equal to 2 is to 3, b is to c equal to 5 is to 7. எனில் a is to b is to c in மதிப்பு என்ன? அப்படின் கெட்டிருக்காங்க, இங்கே b ஓட வேல்யும் வேர வேர நம்பரா இருக்கு, 3 நின்றுக்கு, இதில 5 நின்றுக்கு, ஒரே நம்பரா இருந்தா நம்ம அப்படியே எல்லுதிரில்லா, வேர நம்பரா இருந்தா, first a, b, c in எல்லுதிக்கிறுவோம், அதுக்கப்பரம் அதை மதிரி B is to C, 5 is to 7, B is to C, அப்படியைப் போட்டுரும் அப்படியும் இந்த B யாட வேல்லிவு A is to C, அப்படியைப் போட்டுரும் அதுக்கப் பிறாம் என்ன பண்ணும்னா இந்த ரண்டையை அப்படியை மல்டிப்பிலைப் பண்ணாம் வெடிதா ரண்டையை அஞ்சையை மல்டிப்பிலைப் பண்ணிட்டு 10 B, 3 into 5, 15 C, 3 into 7, 21 10 X is to 9 equal to 16 is to X. எனில் X in மதிப்பு என்ன? இப்போ X is to 9 அப்படின்னா நம்ம X by 9 இல்லைக்கலாம். 16 is to X 16 bar X in இல்லைக்கலாம். ரண்டும் equal நான். அப்போ cross multiply பண்ணம் நான் X உன் X in multiply பண்ணம் பது X squared நாயரும். 9 into 16 144 நாயரும். okay. அப்போ X squared 144 நான் X Indonesia 7 மடங்கு 7 X equal to 2800 அப்போ X equal to 2800 பார் 7 equal to 4 வந்துரும் அதை மாதிரி இப்போ X வட வேல்லுத்துவியும் மானவிகள் முத்தம் 4 மடங்கு சொல்லிருக்காங்க அப்போ மானவிகள் equal to 4 X போட்டம் நா 4 into 400 equal to 1600 answer அப்போ உங்க கேட்டுக்கிறது முத்தம் அனவா மானவிகள் என்னிக்கேன் கேட்டுக்காங்க அப்போ 2 பரி சேக் 2.800 plus 5.600 சேத்தா 4.400 அதுதான் answer இதே வந்து நோர் முத்தல் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னா இங்கு என்ன குடுத்திருக்காங்க நான் 7 is to 4 குடுத்திருக்காங்க 7 பசங்களுக்கு 4 பொண்ணுங்க அப்படின்னு விகிதம் இருக்கு அப்போ 2.800 பசங்களுக்கு எத்தனா பொண்ணுங்க அங்க இருப்பாங்க அப்படின் 4 into simply way பண்ணம்னா அதை 5.600 வந்தும் இங்கு இவ்வளவு steps பண்ணாம் வெண்டுதில் இந்த ஒரே stepsல பண்ணியில்லாம் அடுத்தது ரூபாய் 6.600ை ரஞ்சித் முட்டும் ராஜு இருவருக்கும் 6.5 என்று விகிதத்தில் பிருத்து குடுக்கும் பொழுது ராஜுவை விட ரஞ்சித் பெரும் அதிகமான தவை எவ்வளவு இப்போ பங்கு எவளவுனா 6 பங்கு அப்போ 11க்கு 6 பங்கு நான் 6.600 கு எவளவு அப்படின் பாத்தா சிம்பலை விப்பன்ன 3.600 வா வந்துரும் அதுவே ராஜு பிரும் தொகை அப்படின் பாத்தம் நான் 5 பார் 11 இன்று 6600 சிம்பலை விப்பன்னம் 3.600 வந்துரும் உங்க கேட்டிருக்கிறது ராஜுவே விட ரஞ்சித் பிரம் அதுதான் 
இப்போ ரஞ்சித் வந்து ஒரு பங்கு அவரோட அதிகமாக வாங்குறாரு அந்த ஒரு பங்கு கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மொத்த பங்கு பதினொன்று அப்போது ஒரு பங்குனா ஆறாயிரத்தி அறநூறுலேருந்து பதினொன்று டிவைட் பண்ணால் வந்துடுமா நீங்கள் பாரு ரஞ்சித் பெறும் பங்கு ஆறு மேலே செஞ்சு ஒன்று இப்போ அதிகமான தொகை எவ்வளோன்னா ஆறாயிரத்தி அறநூறு பை பதினொன்று போட்டோம்னா அந்த ஒரு பங்கோட வேல்யூ கிடைச்சிடும் அறநூறு அதான் ஆன்சர் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு பர்சன்டேஜ் ஒரு பள்ளி தேர்தலில் ஏ பி மற்றும் சி ஆகிய மூன்று வேட்பாளர்கள் முறையே நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு மற்றும் நூற்றி ரெண்டு வாக்குகளை பெற்றனர் எனில் வெற்றியாளர் பெற்ற வாக்கு சதவீதம் என்ன இப்போ மொத்தம் மூணு பேர் இருக்காங்க அவங்க பெற்ற வாக்குகளை மொத்தம் கூட்டணும் மொத்த வாக்குகள்னா நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ப்ளஸ் இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் நூற்றி ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வெற்றியாளரோட வாக்கு சதவீதம் யார் அதிகமாக வாங்கியிருக்காங்க இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு பி தான் வந்து அதிகமாக வாங்கியிருக்காரு அப்போ அவர் பெற்ற வாக்கு சதவீதம்னா இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு டிவைடட் பை மொத்த வாக்குகள் போட்டுட்டு ஐநூறுக்கு இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சுனா நூற்றுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு பார்க்கணும் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நாற்பத்தி ஒம்பது சதவீதம் அடுத்தது ஒரு தொகையின் பன்னெண்டு சதவீதம் என்பது ஆயிரத்தி எண்பது எனில் அத்தொகையை காண்க ஒரு தொகை எக்ஸ் என்க ஓகே அப்போது அதோட பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னா ஆயிரத்தி எண்பது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன பண்ணுறதுன்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறோம் ஆயிரத்தி எண்பது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பார் டுவெல்லாயிரம் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நைன் ஹண்ட்ரடு ஓகே அடுத்தது ஒரு கிராமத்தில் உள்ள மக்கள் தொகை ஏழாயிரத்தி அறநூறு அதில் கல்வி அறிவு பெற்றவர்கள் நாற்பத்தொம்பது சதவீதமெனில் கல்வி அறிவு பெறாதவர்களின் எண்ணிக்கை அது இப்போ கல்வி அறிவு பெறாதவர்கள் முத இதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் நூறுலேருந்து நாற்பத்தொம்பது மைனஸ் பண்ணோம்னா ஐம்பத்தொன்று அவங்க தான் கல்வி அறிவு பெறாதவர்களோட சதவீதம் அப்போ நூற்றுக்கு ஐம்பத்தொன்றுன்னா ஏழாயிரத்தி அறநூறுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா சிம்பிள் விட்னா மூணாயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறு அதான் ஆன்சர் அடுத்தது ஒரு நாற்காலியின் விலை ரெண்டாயிரத்தி நூறிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தா இருபதாக அதிகரித்துள்ளது எனில் அதிகரித்த விலை சதவீதத்தை காண்க இப்போ எவ்வளோ அதிகரிச்சிருக்குன்னு முதல் கண்டுபிடிக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது மைனஸ் ரெண்டாயிரத்தி நூறு நானூற்றி இருபது அப்போது ரெண்டாயிரத்தி நூறுரூவாய்க்கு நானூற்றி இருபது ரூபா அதிகமாக இருக்குது அப்போ நூறு நூற்றுக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா இருபது சதவீதம் வந்துடும் ஓகே அடுத்தது ஏயின் வருமானம் பியின் வருமானத்தை விட இருபது சதவீதம் குறைவாக உள்ளது எனில் பியின் வருமானம் ஏயின் வருமானத்தை விட எவ்வளவு சதவீதம் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே வந்து பியின் வருமானம் நம்ம எக்ஸுன்னு வச்சுக்கிறத விட நூறுரூபா ஏதாவது குறைஞ்ச அமௌண்ட் வச்சுக்கிறோம் நூறுரூபா அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ பியின் வருமானம் நூறுரூவான்னு வச்சுக்கிறோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஓகே அப்போ ஏயோட வருமானம் அதை விட இருபது சதவீதம் குறைவு இருபது சதவீதம் தெரியல நூறுரூவாய்க்கு இருபது ரூபா அப்போ கழிச்சோம்னா எண்பது ரூபா இருக்குது ஓகே இப்போ பியோட சதவீதம் கண்டுபிடிக்கிறோம் பி வந்து அதிக சதவீதம் அப்படின்னா எண்பது ரூபாய்க்கு இருபது ரூபா அப்போ நூறுரூவாய்க்கு எவ்வளவு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் பியோட அதிக சதவீதம் ஓகே அடுத்தது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் லாபம் நஷ்டம் ஒரு பழ வியாபாரி இரநூறுக்கு பழங்களை விற்பதன் மூலம் நாற்பதை லாபமாக பெறுகிறார் எனில் அவரின் லாப சதவீதம் என்ன இரநூறுவாய்க்கு விற்கிறாரு அப்படின்னா அதில் நாற்பது ரூபா லாபம் அப்போ எவ்வளோக்கு வாங்கியிருப்பார் இரநூறு மைனஸ் நாற்பது நூற்றி அறுபது ரூபா ஓகே அப்போ லாப சதவீதம் வந்து நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு நாற்பது ரூபா லாபம்னா நூறுரூவாய்க்கு எவ்வளவு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் சிம்பிளி வரணும்னா இருபத்தஞ்சி சதவீதம் அவ்வளோதான் அடுத்தது ஒரு குதிரை பத்து சதவீதம் லாபம் கிடைக்கும்படியாக ரூபாய் இரநூத்தி இருபதுக்கு விற்கப்படுகிறது எனில் அதன் வாங்கிய விலை வாங்கிய விலை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஹண்ட்ரட் பார் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் லாபம் இன்ட்டு விற்பனை விலை ஓகே இது வந்து ஃபார்ம்லா இது நீங்கள் கொஸ்டின் எப்படி கேட்டாலும் இதை ஏன் வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஓகே வாங்கி விலை கண்டுபிடிக்கணும்னா நூறு பார் நூறு ப்ளஸ் லாப சதவீதம் இன்ட்டு விற்பனை விலை அவ்வளோதான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூறு பார் நூறு ப்ளஸ் பத்து சதவீதம் லாபம் அப்போ பத்துன்னு போட்டுருக்கோம் இன்ட்டு 
விற்பனை விலை இரநூத்தி இருபது சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா இரநூறுவா ஓகே இப்போது இரநூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு ஒருத்தர் விற்கிறாரு அப்படின்னா அதை இரநூறுவாய்க்கு வாங்கியிருப்பாரு அடுத்தது ஒருவர் ஒரு பொருளை நானூற்றி எண்பதுக்கு விற்பனை செய்தால் அவருக்கு இருபது சதவீதம் நஷ்டம் ஏற்படுகிறது அவருக்கு இருபது சதவீதம் லாபம் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் அந்த பொருளை அவர் எவ்வளவு ரூபாய்க்கு விற்க வேண்டும் நம்ம முதல் பார்த்தது வந்து லாபம் லாப கணக்கு இதில் வந்து நஷ்ட கணக்கு ஃபார்முலா அதே தான் இதில் வந்து எப்படி போட்டோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் லாபம் அப்படின்னு போட்டிருந்தோம் இங்கே இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா நஷ்டம் நஷ்டம் வந்துச்சுன்னா கழிக்கணும் அவ்வளோதான் லாபம்னா கூட்டணும் நஷ்டம்னா கழிக்கணும் இப்போ ஹண்ட்ரட் பார் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் நஷ்ட சதவீதம் இன்ட்டு விற்பனை விலை இப்போ நூறு பார் நூறு மைனஸ் இருபது ஈக்குவல் டு நானூற்றி எண்பது சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா அறநூறுரூவா ஓகே அறநூறுரூவாங்கிறது அவர் வாங்கிய விலை அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணணும் இருபது சதவீதம் லாபம் கிடைக்கணும் இருபது சதவீதம் லாபம் வச்சு விற்கணும் அப்படின்னா அது எவ்வளவு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நூறுக்கு நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது சதவீதத்தில் விற்றால் தான் அவருக்கு இருபது சதவீதம் லாபம் கிடைக்கும் இதில் வந்து நான் டைரெக்டாக நூற்றி இருபது சதவீதம் போட்டேன் ஓகே நூற்றி இருபது பார் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா எழுநூற்றி இருபது அவ்வளோதான் இது செய்யணும்னு அவசியமே கிடையாது நம்ம பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும் அறநூறுரூவாய்க்கு இருபது சதவீதம் எவ்வளோன்னு தெரியும் நூற்றி இருபதுன்ட்டு அப்போ அதை அறநூறு ப்ளஸ் நூற்றி இருபது எழுநூற்றி இருபது வந்துடும் ஓகே அடுத்தது ஒரு சலவை இயந்திரத்தின் விலை ஆறாயிரம் விலையில் இருபது சதவீதம் தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது பின்பு சேவைக்காக பத்து சதவீதம் விலை உயர்த்தப்படுகிறது எனில் புதிய விலை என்ன இப்போது சலவை இயந்திரத்தின் விலை ஆறாயிரம் இருபது பர்சன்டேஜ் தள்ளுபடி பண்ணாங்கன்னா எவ்வளோ அதுக்கப்புறம் நூற்றுக்கு இருபதுனா ஆறாயிரத்துக்கு ஆயிரத்தி இரநூறுவா அப்போ ஆறாயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு கழிச்சோம்னா நாலாயிரத்தி எண்ணூறுரூவா நாலாயிரத்தி எண்ணூறுரூவாய்க்கு விற்கணும் தள்ளுபடிக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் சேவைக்குன்னு ஒரு பத்து சதவீதம் கூட்டுறாங்க அப்போ நூற்றி பத்து சதவீதம் ஓகே நூற்றி பத்து பார் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நாலாயிரத்தி எண்ணூறு கண்டுபிடிச்சோம்னா அஞ்சாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது அதுதான் ஃபைனல் ப்ரைஸ் அடுத்தது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரூபாய் அஞ்சாயிரத்துக்கு பத்து சதவீதம் வட்டி வீதத்தில் அஞ்சு வருடங்களில் பெறப்படும் தனி வட்டி இதில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து இது தான் ஃபார்முலா இதில் வந்து அவங்க எப்படி வேணாலும் கேட்பாங்க ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கேக் கொடுக்காமல் கேட்பாங்க ஓகே அதனால் எப்படி கேட்டாலும் இதுதான் ஃபார்முலா நம்ம மாற்றி எழுதிக்கிற வேண்டி ஸோ பி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஃபைவ் தௌசண்ட் என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் பர்சன்டேஜ் எல்லாத்தையும் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டென்னு டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம டென் அப்படியே தான் போடணும் ஏன்னா ஃபார்முலாவில் ஆல்ரெடி இந்த ஹண்ட்ரட் இருக்குது டென் பார் ஹண்ட்ரட்னு மறுபடியும் போடக்கூடாது எவ்வளவு சதவீதமோ அதை அப்படியே போட்டுடணும் பத்துன்னு ஓகே சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அதுதான் தனி வட்டி இதுவே வந்து எவ்வளோ தொகைன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த அசலோட அஞ்சாயிரத்தோட இந்த தனி வட்டி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவாயும் சேர்த்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறு அப்படின்னு சொல்லணும் அதனால் கொஸ்டின் நல்லா கவனிக்கணும் வட்டி மட்டும் கேட்டிருக்காங்களா இல்லை தொகை கேட்டிருக்காங்களா அப்படின்னு நல்லா கவனிக்கணும் ஓகே அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறை பதிமூணு சதவீதம் வட்டி வீதம் வைப்பு நிதியாக செலுத்தினால் நூற்றி நாற்பத்தாறு நாட்கள் முடிவில் கிடைக்கும் தொகையை காண்க ஓகே நமக்கு நார்மலாக வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து டேஸில் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து நம்ம இயர்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னா என் ஈக்குவல் டு நூற்றி நாற்பத்தாறு பை முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி ஒரு வருஷத்துக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாலு அப்போ முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சிக்கு நூற்றி நாற்பத்தாறு நாலு அப்படின்னா அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டூ பார் ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துடும் ஓகே கொடுத்தாங்கன்னா ஈஸியாக தான் கொடுப்பாங்க அதாவது எழுபத்தி மூணால் டிவைட் ஆகிற மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க அப்போ ரெண்டு எழுபத்தி மூணா நூற்றி நாற்பத்தாறு அஞ்சு எழுபத்தி மூணா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி ஓகே டூ பார் ஃபைவ் ஆண்டுகள் இதை வந்து ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அசல் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வட்டி பதிமூணு அப்புறம் 
நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் டூ பார் ஃபைவ் ஓகே சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நூற்றி முப்பது ரூபா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவங்க தொகை அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா அசலையும் வட்டியவும் சேர்த்து சொல்லணும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ப்ளஸ் நூற்றி முப்பது ஈக்குவல் டு ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பது தான் கடைசியாக கிடைக்கக்கூடிய தொகை அடுத்தது சரண்யா ரூபாய் ஆறாயிரத்தை ஒரு வங்கியில் செலுத்தி அஞ்சு வருடங்களின் முடிவில் ஏழாயிரத்தி ஐநூறை பெற்றார் எனில் வட்டி விகிதம் எவ்வளவு இதில் பி ஆறாயிரம் எண் அஞ்சு ஏ வந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கடைசியில் எவ்வளோ தொகை கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இதில் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ வட்டி எவ்வளவு அப்படின்னு முதல் கண்டுபிடிக்கிறோம் கடைசியாக கிடைக்கிற தொகை மைனஸ் அசல் அப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாங்கிறது வட்டி தெரிஞ்சு போச்சு வட்டி வீதம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா அதே ஃபார்முலா தான் இதில் ஆறு மட்டும் கொடுக்கல இப்போ ஆறை மட்டும் வச்சுட்டு மிச்சத்தெல்லாம் இந்த பக்கம் கொண்டு போகிறோம் கொண்டு போனோம்னா கடைசியில் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு ஆகிடும் ஓகே அடுத்தது ஒரு தொகையானது பத்து வருடங்களில் ரெட்டிப்பு ஆகிறது எனில் வட்டி வீதம் ஒரு தொகை பத்து வருஷத்தில் டபுள் ஆகுது அப்படின்னா வட்டி வீதம் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து ஒரு தொகை நூறுரூவான்னு வச்சுக்கிறோம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து பத்துன்னு கொடுத்துட்டாங்க அமௌண்ட்டு டபுள் ஆகுதுன்னா அப்போ இரநூறுவா ஆயிரும் ஓகே அப்போ இதுக்கு முன்னாடி போட்ட சம் மாதிரியே தான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போது ஃபைனல் தொகை மைனஸ் ப்ரின்ஸிபல் ஈக்குவல் டு இரநூறு மைனஸ் நூறு ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரடு அப்போ ஆர் வந்து ஹண்ட்ரட் பார் டென் ஈக்குவல் டு டென் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதம்னா பத்து வருஷத்தில் டபுள் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்க்கலாம் மரியா ரூபாய் எண்பதாயிரத்தை ஆண்டுக்கு அஞ்சு சதவீதம் வட்டி வீதத்தில் ஒரு வங்கியில் முதலீடு செய்தார் கூட்டு வட்டி முறையில் இரண்டாம் ஆண்டு முடிவில் அவர் பெயரில் எவ்வளவு தொகை இருக்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது இதில் வந்து பி எண்பதாயிரம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என் ஈக்குவல் டு டூ ரெண்டு வருஷம் சொல்லியிருக்காங்க ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகே ஏ வந்து எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போது கூட்டு வட்டிக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பவர் ஆஃப் என் ஓகே பி வந்து எண்பதாயிரம் இப்போ ஆர் வந்து ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஒன் பார் டுவெண்ட்டி நாயிரம் அடுத்து இதை வந்து ஆட் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பார் டுவெண்ட்டி நாயிரம் இப்போ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறனால டுவெண்ட்டி ஒன் பார் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் பார் டுவெண்ட்டி ரெண்டு ரூபா போடுறோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா எண்பத்தெட்டாயிரத்தி இரநூறுவா வரும் அதுதான் அவர் ரெண்டாம் ஆண்டு முடிவில் பெரும் தொகை இப்போ இதையே வந்து இந்த ஃபார்முலா கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணலாம் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரடுவே யூஸ் பண்ணலாம் அதை யூஸ் பண்ணி மொதல் ஒரு வருஷத்துக்கு வட்டி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வட்டியவும் இந்த அசல் எண்பதாயிரத்தையும் கூட்டணும் கூட்டிட்டு அந்த அமௌண்ட்டை தான் ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு பிரின்ஸிபலாக எடுத்துக்கணும் ஓகே மறுபடியும் ஒரு வருஷத்துக்கு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சி வர்ற வட்டியவும் அந்த பிரின்ஸிபல் ரெண்டாவது பிரின்ஸிபலையும் கூட்டினீங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் வந்துடும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கிராமத்தின் மக்கள் தொகை இருபதாயிரம் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி வீதம் ஆண்டுக்கு அஞ்சு சதவீதம் எனில் இரண்டாம் ஆண்டு முடிவில் அந்த கிராமத்தின் மக்கள் தொகை எவ்வளவாக இருக்கும் ஓகே இதுவும் வந்து இந்த கூட்டு வட்டி மாதிரியாக தான் இதில் கொஸ்டின் மட்டும் வேறு மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ மக்கள் தொகை இருபதாயிரம் தான் இதில் பி பிரின்ஸிபல் அதேமாதிரி வளர்ச்சி வீதங்கிறது அஞ்சு சதவீதம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஓகே அவங்க ரெண்டாம் ஆண்டு முடிவில் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் டூ அப்போ எவ்வளவு ஏ எவ்வளோன்னா அதே ஃபார்முலா தான் அதே ஃபார்முலாவில் ஆறுக்கு வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பார் டுவெண்ட்டி இந்த பவர் ஸ்கொயர்னு ஆயிரும் அப்புறம் இருபத்தொன்னு பார் இருபது ஸ்கொயரு இருபத்தொன்னு பார் இருபது ரெண்டாயிரம் ரூபா எழுதுகிறோம் சிம்பிளை பண்ணோம்னா இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது ரெண்டு வருஷம் கழித்து மக்கள் தொகை இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதாயிரம் இந்த ஃபார்முலா கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலாவே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரடு அதையே யூஸ் பண்ணலாம் என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரடு அதை போட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அப்புறம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் பிரின்ஸிபலையும் கூட்டிக்கிறோம் அதுதான் ரெண்டாவது வருஷத்துக்கான பிரின்ஸிபல் அப்படி செஞ்சோம்னா ரெண்டு ஸ்டெப்பு செய்யணும் அவ்வ
ஒரே ஸ்டெப்பாக செய்யணும்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணால் தான் ஒரே ஸ்டெப்பில் செய்ய முடியும் ஓகே அடுத்தது செயின் ரூல் சங்கிலி விதி நாற்பது பேர் எட்டு மணி நேரம் நாலு நாட்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது பக்கங்கள் எழுதினால் அறுபது பேர் ஆறு மணி நேரம் ரெண்டு நாட்களில் எத்தனை பக்கம் எழுதுவார்கள் ஓகே இதில் வந்து நாற்பது பேருங்கிறது பி ஒன் பர்சன் ஓகே அது நாற்பதுன்னு எழுதிக்கிறோம் டி ஒன் அப்படின்னா டேஸ் நாலு நாட்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டி ஒன் ஃபோரு டி ஒன் அப்படின்னா டைமு எட்டு மணி நேரம் அந்த எட்டு இங்கே போட்டுடுறோம் டபிள்யூ ஒன்றுன்னா ஒர்க்கு இந்த மூணுமே செஞ்சு எவ்வளோ ஒர்க் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது பக்கங்கள் ஓகே அதை டபிள்யூ ஒன்றுன்னு போட்டுக்கிறோம் அதே மாதிரி இன்னொரு செட்டு அறுபது பேர் அறுபது பேருங்கிறத பி டூ அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் ஆறு மணி நேரத்தை வந்து டி டூன்னு எழுதிக்கிறோம் ரெண்டு நாட்கள்ங்கிறத டே டூ டி டூ அப்படிங்கிறத எழுதிக்கிறோம் ஓகே இப்போ டபிள்யூ டூ கேட்டிருக்காங்க எத்தனை பக்கம் எழுதுவார்கள் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குற மேன் பவரை அப்படியே எழுதிக்கிறோம் பி ஒன் டி ஒன் டி ஒன் டிவைட் பை டபிள்யூ ஒன்று இந்த மூணு பேரும் செஞ்ச ஒர்க் வந்து எவ்வளவுன்னா இந்த டபிள்யூ ஒன்றுங்கிறது அதே மாதிரி இன்னொரு செட்டு இந்த மூணு பேர் சேர்ந்து செய்கிறது டபிள்யூ டூங்கிற ஒர்க்கு அப்போ கொடுத்துருக்குற வேல்யூவெல்லாம் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படியே பண்ணிவிட்டு டபிள்யூ டூ மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் டபிள்யூ டூவை லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வர்றோம் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் ரைட் சைடில் கொண்டு போகிறோம் அப்போது சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு இது வந்து அப்படியே இன்வர்ஸ் ஆகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது டிவைட் பை நாற்பது இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு எட்டுனாயிரம் ஓகே அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஆயிரத்தி எண்பது ஆயிரத்தி எண்பது பக்கங்கள் எழுதுவாங்க அடுத்தது அதே மாடலில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்கள் கொண்ட பள்ளிக்கு தொண்ணூறு ஆசிரியர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் எனில் ரெண்டாயிரம் மாணவர்கள் கொண்ட பள்ளிக்கு எத்தனை ஆசிரியர்கள் தேவை ஓகே இதில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி ஐநூறுங்கிறது பி ஒன் தொண்ணூறுங்கிறது டபிள்யூ ஒன் ஓகே அதே மாதிரி ரெண்டாயிரங்கிறது பி டூ அப்போ எத்தனை ஆசிரியர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது டபிள்யூ டூ அதே ஃபார்முலா தான் இதில் டி ஒன் டி ஒன் கொடுக்கல அதனால் அதில் எடுத்துகிட்டு பி ஒன் டிவைட் பை டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு பி டூ டிவைட் பை டபிள்யூ டூ நம்மளுக்கு டபிள்யூ டூ தான் தெரியணும் அப்போ டபிள்யூ டூவை லெஃப்ட் சைடில் வச்சுட்டு ரைட் சைடில் கொண்டு போகிறோம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பார் நைன்ட்டிங்கிறது தொண்ணூறு பார் ஆயிரத்தி ஐநூறுன்னு ஆயிரும் சிம்பிளி பண்ணோம்னா நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது ஆசிரியர்கள் தேவைப்படுவார்கள் நெக்ஸ்ட்டு டைம் அண்ட் ஒர்க்கு ஏ என்பவர் ஒரு வேலையை மூணு நாட்களிலும் பி என்பவர் ஆறு நாட்களிலும் முடிப்பர் எனில் இருவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து அந்த வேலையை முடிக்க ஆகும் நாட்கள் ஓகே ஏ வந்து மூணு நாளில் ஒரு வேலையை முடிக்கிறாரு அப்போ ஒரு நாளில் எவ்வளோ வேலை செய்வார் மூணில் ஒரு பங்கு செய்வார் ஓகே அதே மாதிரி பிஇன் ஒரு நாள் வேலை பார்த்தீங்கன்னா ஆறில் ஒரு பங்கு அப்போ ரெண்டு பேர் சேர்ந்து செய்கிறாங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு நாளில் எவ்வளோ செய்வாங்க அப்படின்னா ரெண்டே கூட்ட வேண்டி தான் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா த்ரீ பார் சிக்ஸ்ன்னு ஆயிரும் அப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஒன் பார் டூ இந்த ஒன் பார் டூவில் அந்த கீழே இருக்கிற டூவாக தான் எழுதணும் ஆன்சர் அப்போ ரெண்டு நாட்கள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து செஞ்சாங்கன்னா ரெண்டு நாளில் முடிச்சிருவாங்க இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் அடுத்து வேறு மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஏ என்பவர் ஒரு வேலையை இருபத்தி நாலு நாட்களில் முடிப்பார் ஏ மற்றும் பி ஆகியோர் ஒன்றாக இணைந்து அந்த வேலையை ஆறு நாட்களில் முடிப்பார் எனில் பி மற்றும் தனியே அந்த வேலையை முடிக்க ஆகும் நாட்கள் முதல்ல கொடுத்தது ஏவும் பியும் தனித்தனியாக எத்தனை நாளில் செய்வாங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து எத்தனை நாளில் செய்வாங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க இதில் வந்து ஏ தனியாக எத்தனை நாளில் செய்வார் ஏபி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆறு நாளில் செய்வாங்க பி மட்டும் தனியாக எப்படி எத்தனை நாளில் செய்வார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே இதில் ஏயின் ஒரு நாள் வேலை நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன்று பார் இருபத்தி நாலு அதே மாதிரி ஏ ப்ளஸ் பி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்கிற ஒரு நாள் வேலை பார்த்திங்கன்னா ஆறு ஒன்று பார் ஆறு சேர்ந்து ஆறு நாள் செய்கிறாங்க அப்போ ஒரு நாள் வேலைனா ஒன்று பார் ஆறு இப்போ ரெண்டு பேர் சேர்ந்து செய்கிறது ஒன்று பார் ஆறுனா அப்போ பி மட்டும் செய்கிற வேலை எவ்வளோன்னா இதிலேருந்து ஏ செய்கிற வேலையை கழிச்சிட்டோம்னா பி செய்கிற வேலை தெரிஞ்சோம் இல்லையா அப்போ ஒன்று பார் ஆறு மைனஸ் ஒன்று பார் இருபத்தி நாலு ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா த்ரீ பார் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு ஆகும் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஒன்று பார் எட்டு அப்போது 
பி மட்டும் தனியாக செஞ்சார்னா எட்டு நாளில் செய்வார் அந்த வேலையை ஓகே அடுத்தது ஏ என்பவர் தனியே ஒரு வேலையை முப்பத்தஞ்சு நாட்களில் முடிப்பார் பி ஆனவர் ஏயை விட நாற்பது சதவீதம் கூடுதல் திறன் வாய்ந்தவர் எனில் பி ஆனவர் தனியே அந்த வேலையை எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார் இங்கே டைரெக்டாக நாட்கள் அப்படின்னு கொடுக்காம பர்சன்டேஜில் கொடுத்துட்டாங்க இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அவர் கூடுதல் திறன் வாய்ந்தவர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா முத சதவீதம் எழுதிக்கிறோம் அப்புறம் நாட்கள் எழுதிக்கிறோம் அப்புறம் ஏபி ரெண்டு பேரும் எழுதிக்கிறோம் ஏ வந்து நூறு சதவீத வேலையை எப்போ முடிக்கிறாரு முப்பத்தஞ்சு நாளில் முடிக்கிறாரு அப்போது பி வந்து நாற்பது சதவீதம் கூடுதல் அப்போ நூற்றி நாற்பது சதவீதம் நூற்றி நாற்பது சதவீதத்தை எத்தனை நாளில் முடிப்பார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதை வந்து என்ன பண்ணால் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஹண்ட்ரடையும் தேர்ட்டி ஃபைவை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஈக்குவல் டு நூற்றி நாற்பது இன்ட்டு பி அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் எழுதிட்டோம்னா பிஏ மட்டும் வச்சுட்டு மிச்சத்தெல்லாம் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தோம்னா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஒன் ஃபார்ட்டின் ஆயிரும் அப்போ பிஏட வேலை எத்தனை நாளில் முடிப்பார் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இருபத்தஞ்சி நாட்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வேலையை ஏ என்பவர் பத்து நாட்களிலும் பி என்பவர் பதினஞ்சு நாட்களிலும் செய்து முடிப்பார் அவர்கள் அந்த வேலையை ரூபாய் ரெண்டு லட்சத்துக்கு ஒப்புக்கொண்டனர் எனில் ஏ பெரும் தொகை எவ்வளவு இதுவரைக்கும் யார் யார் எத்தனை நாள் வேலை பார்ப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க இப்போ வந்து அமௌண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஏ பத்து நாளில் முடிக்கிறாருன்னா இப்போ ஏ இஷ்டு பி ஈக்குவல் டு டூ இஷ்டு த்ரீ அப்படின்னு வரும் ஆக்சுவலாக இதில் பத்து நாள் இதில் பதினஞ்சு நாள் அப்படின்னு வச்சா டூ இஷ்டு த்ரீ ஆனால் கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா த்ரீ இஷ்டு டூ அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஏ வந்து பிஏ விட ரொம்ப எஃபிஷியன்ட் ஆனவர் அவர் பத்து நாளில் வேலையை முடிக்கிறார் அப்போது அவருக்கு தான் சம்பளம் அதிகமாக கொடுக்கணும் பதினஞ்சு நாளில் வேலை செய்கிறவருக்கு கம்மியாக தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா பத்து நாளில் பிங்கிறவர் கம்மியான வேலை தான் பார்த்துருப்பார் ஓகே அப்போது இந்த ரேஷியோ வந்து அப்படியே ரிவர்ஸில் போடணும் த்ரீ இஷ்டு டூ அப்படின்னு போடணும் போட்டுட்டு மொத்தம் எத்தனை பங்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இவங்க கேட்டிருக்கிறது ஏ பெரும் தொகைன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போது ஏ பெரும் தொகைனா த்ரீ பார் ஃபைவ் இன்ட்டு ரெண்டு லட்சம் போட்டோம்னா ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் வந்துடும் இதுவே பி பெரும் தொகைன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா டூ பார் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ லேக்ஸ் அப்படின்னு போடணும் ஓகேவா ஸோ கொஸ்டின் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஓகே